എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ഫോം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ് സയൻസിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അതിൽ വരാവുന്ന എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേര് ജീവമണ്ഡലം ജീവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ജീവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ അതോസ്റ്റിൻ ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ആ പഠനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി ആണ് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ ഒരു ജീവിയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിക്കുന്ന പദം ഒരു ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ ഒരു ജീവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കും അതിന് ട്രോപ്പിക്കൽ ലെവൽ അഥവാ പോഷണ തലം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഓരോ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും അതിന് പോഷണ തലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ ഒരു ജീവിയുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിക്കുന്ന പദമാണ് പോഷണ തലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പരാത ജീവനത്തിന് ഉദാഹരണം ഒരു സസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു സസ്യത്തിന് മുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനെ ആശ്രയിക്കും അതാണ് പരാത ജീവനം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ജീ ആ സസ്യകാലത്തിന് ഉപകാരവും മറ്റു സസ്യകാലത്തിന് ദോഷവുമായി വയ്ക്കും അങ്ങനെ അതാണ് അതിനാണ് ഉദാഹരണമാണ് മാവും ഇത്തിൽ കണ്ണിയും വരുന്നത് ഒരു കമൻസലിസത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് മാവും മരവാഴയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടാവും മറ്റതിന് ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് കമൻസലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ഗുണം ഉണ്ടാവും അതായത് പൂവും പൂമ്പാറ്റയും എന്ന് പറയുന്നത് പൂവിന് ഗുണമുണ്ട് പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവും അതാണ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മുഴുവൻ ജീവസമൂഹങ്ങളും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ചേരുന്ന അതിനെ പറയുന്ന വരുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവസമൂഹങ്ങളും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വാൾട്ടർ ജി റോസൻ ആണ് വാൾട്ടർ ജി റോസൻ ആണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് നിശബ്ദ വസന്തം അഥവാ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് റേച്ചൽ കാസൻ ആണ് റേച്ചൽ കാസൻ ആണ് യു എസ് എ കാരിയാണ് ഇവരാണ് നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷി ഏത് അപ്പോൾ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലൊരു പക്ഷിക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചാണ് അത് പറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷിയാണ് അതാണ് ഡോഡോ പക്ഷി അപ്പോൾ ഡോഡോ പക്ഷിയാണ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാണ്ട് വംശനാശം സംഭവിച്ചതിലെ താഴെ പ്രതിയിൽ ഏതാണെന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോഡോ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്രിക്കയിലെ തെക്കൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ച കാട്ടു സീബ്ര ഇനം അപ്പം ആഫ്രിക്കയിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു സീബ്രയുടെ ഇനാണ് കാ ക്വാഗ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഗ ഈ ക്വാഗയും ഈ അടുത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആഫ്രിക്കയിലെ തെക്കൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ച കാട്ടു സീബ്ര ഇനമാണ് ക്വാഗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വംശനാശം സംഭവിച്ചല്ല വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അതാണ് മലബാർ വരുക
ഇവരാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവികമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ ആവാസ സ്വാഭാവികമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്താണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിന് പറയുന്നവരാണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ അപ്പൊ അതാണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ അപ്പൊ പുറത്താണ് അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്താണ് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനുള്ള ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ നാഷണൽ പാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് കാവുകൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം നാഷണൽ പാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് കാവുകൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടുത്തത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വനമേഖല അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വനമേഖല ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം ഇത്തരം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വനമേഖല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഭൗമ സവിശേഷതകൾ വന്യജീവി സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ് നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ് ഇതിന് ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകളാണ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഇതിൽ ഓരോന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ജനിതക സ്രോതസ്സുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശമാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ജനിതക സ്രോതസ്സുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശമാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കാവുകൾ എന്ന് പറയും പഴയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാവുകൾ ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അത് മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞതുമാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തദ്ദേശീയമായ ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആവാസവാസ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മേഖല തദ്ദേശീയമായ ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവും ആവാസ നാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷന് ഉദാഹരണം എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഉദാഹരണം എന്താണ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ ജീൻ ബാങ്കുകൾ ഇവയെല്ലാം എക്സിറ്റു കൺസർവേഷന് ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിലെ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് കേരളത്തിലെ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരുമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോട് ആൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് പാലോട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ഒളവ് ഒളവണ്ണയാണ് കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണയാണ് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആട് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം മലപ്പുറം തന്നെ ഇട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ